国という曲です制作した当時、まあ、この中学校の時ってすごい多感な時期だと思うんですけどいろんなことですごい悩んでいた時期でしてやっぱその音楽にぶつけるじゃないですけど衝動だったりとか今思ってることをぶつける気持ちで曲を書いていましてギターを持ってもう突然歌いだしてなんか18分ぐらいの音はこの曲あったんですねなんかそういったもう衝動を起こしまして、まあ、それをなんかいい感じにギュッとできないかなと思って作った曲になってます。やっぱりギターは自分にとってすごい重要なアイテムっていうか幼い頃から一緒にいるというか存在なので自分の想像を生かしやすいまずこのメロディーとかの土台になるコードだったりとかもさらっとこう出てくるものなのでいつもお供みたいな感じで存在してくれてる気がします。自宅の和室ススペースそこで曲を切削してたんです、ね、でそのすごい光が入ってくる部屋なんですよそのなんか光に当たってすごいこうギターをかき鳴らしてたりとか、まあ、そういった遊びを結構してましてその延長線上にこの曲もあってそのさーってこう降ってくる光,のな光をなんか捉えるようなふとなんかこう本当にその言葉が来たというか時を止めるっていう。<音楽>「時を止めんリビー僕らだけの幸せそうな国を作ろう」「時を止める僕らだけの幸せそうな国を作ろう」っていうフレーズがさらって出てきた時にあ結構いいんじゃないかなと思って本当即興みたいな感じで出てきた言葉でありますけど。小説とかからの影響もちろんあると思いますしその時の悩みからこう逃避行っていうかそういった気持ちも表れてると思いますし逃避行って意味だけじゃなくても幸せそうな国を作ろうっていうところは、まあ、ポジティブとまではいかないけどなんか一緒に何かまたなんかしていこうみたいなことにも思えるというかなんか新たな解釈がやっぱ加わっていく曲なのかなと全体を通して思ってますね。都会の風景から逃れるみたいなこうネオン街とかそういったものから逃げて自然風景な場所に流れていくみたいなイメージも結構国の創作するにおいてなんとなく頭にあって作った時の風景とかは大事にしてて作った時の風景があるからこの曲があると思うので実家の和室に入ってくる光をすごい思い浮かべてその窓の外で入れてる木とかなんかそのざわざわした自然の風景とかを思い浮かべて歌ってます、ね、大サビンとかの。なんかねえ「君の話は何どう答えてもいいから」っていう歌詞とか「あなたがどう思ってるか聞きたいしあなたのことをもっと知りたい」みたいなことって自分のテーマなのかなって最近は思っていてそういった歌詞がここで書けてたのは結構改めてよかったなと思ってます。はははは普段のライブで大事にしてるところはリラックスとなんかある程度やっぱリラックスしてないとこう力が入りすぎちゃうっていうか楽しむことをまず重視してるのとあとはやっぱエネルギーですかねなんかその緩急をすごい大切にしてるっていうか。でもなんか、まあ、いつも通り。でではいたいですけど優しさっていうかそのなんかこう聞いてくれてる人をなんかこうちょっともちろん気にかけてでも自分のこうエネルギーをあるところでぶつけてっていうその塩梅というかそういった気持ちでやりたいですねっていう全然あのまとまらないんですけどそれ楽しみですねでもどんなライブになるのかあんまり想像がついてないので。
ちょっと当日現場に行ってさらに緊張することになりそうですね時を止めリビ僕らだけの幸せそうな国を作ろうべかつて流した涙も忘れるくらいの棒時を止めリビ僕らだけの幸せそうな国を作ろうぜかつて流した涙も忘れるくらいの棒おいおとぎ話の世界で生きをするの形はなくとも夢ではないのぼ街の外れて座り泣いている君とぼキラキラした夜なんてもう見たくはないの時を止めリビ僕らだけの幸せそうな国を作ろうかつて流した涙も忘れるくらいの綺麗に光るここは暗闇と感情の図に乗った夜がぼどたくにさやけの街に息を飲む別れをつける特設にすぐ追い越されそうで今夏が終わっていく今秋が始まる日今冬がオーバーテイク今春を感じるび笑っても無駄だよ全部知ってるのなぜだか不安になるの笑っても無駄だよ全部知ってるのなぜだか不安になるの不安になるの不安になるのどこねえ君の話は何どこ答えてもいいからおいねえ君の話は何
揺れる木々が待った夢みたいにね君の話は何どう答えてもいいからおは揺れる木々が待った微笑むと僕は無性に苦しくなり息きもったピッツに逃げよう逃げよう逃げよう逃げよう時を止めんリフィル僕らだけの幸せそうな国を作ろうかつて流した涙も忘れ」